，你老看着我干什么？大人，您的脸上。嗯。这边，这边。啊啊！还有吗？还有这边。嗯。你你过来帮我擦了不就行了吗？看看我这个配药都配疯了，弄得满脸都是药渣子。哎呀，好去吧去吧。是。嗯，这个药可不能偷吃啊，一定不能偷吃，这可是仙药啊，吃了会出事儿的。你离家有很多年了吗？很久了，从十八岁起。要在长安住下去？或许住下去，或许明早就走，全仗一时心情。你喜欢长安吗？喜欢。长安城遍地是英雄，到处是一种霸气，这对我们写诗的人来说，是一种无穷的乐趣。可我不喜欢他，他的霸气太重了，就缺少一种真情，一种质朴纯真的感情。你指什么样的感情？亲情、爱情、友情，我都喜欢，都让我动心。啊公主，刚才你问我为什么来长安，我我撒了谎。怎么？我真是慕名而来。我早已经听说了您和薛少公子的爱情故事，听起来荡气回肠。我来只是为了一睹您的风采。是吗？那我人就在这儿，让你失望了吗？恰恰相反，大唐能有您这样美丽的公主，能诞生如此至诚热烈的爱情，实在是大唐的荣幸。您真是过奖了。我想这些对于你们文人来说，是值得泼墨的光荣。可是对于我来说，却是永远的伤痛。你相信长相守吗？相信，但我没勇气去实践它。那对于我，只是笔下的理想。而你，不仅相信，而且有勇气亲自去实现这一理想，我很感动。可是我现在并不快乐。我看出来了，但你会快乐起来。您理应得到快乐。哎呀，你你，嗯，哎，你，哎呀，哎呀。喝水。大人，您这是怎么了？你已经喝了三四壶了。你老看着我干什么？睡觉去。是。睡觉去。
出去，滚！都回去，出去！都给我给我滚出去！大人，武大人，你怎么了？回去，睡觉去，睡觉去。是是是是是，走，快走快走，睡觉去啊！啊！嘿！啊！吴大人，嗯，您，您没事吧？啊，我没事。我这是在练气功呢。啊，在练气功。啊，这，啊，硬功。硬功。哦，啊，硬功。这，行，没事，走吧。哎，徐医师。嗯。啊，呃，请你们状告公主啊，我没事啊，真的没事啊，呃。我就是你们谈吧，你们谈吧，啊，啊，哎哎，行，咱们走吧，好，走走走走走走走走。如此之听也知道是重，哎呦，新风美酒，斗十千，咸阳游侠。多少年，相逢意气为君饮，戏马高楼垂柳边。这首诗是我出来长安的时候，王公主。时候不早了。该回去休息了，公主。这是一个非常美好的夜晚。王维后来果真成了远近闻名的大诗人，他像是雨后优雅的清风，为我暗淡的生活撩开了一扇明亮的窗子。我又一次隐约看见了彩虹的影子。四，你进来。公主，你都进来了。我刚才练功呢，没看见你啊。这是什么？一一药，补身子用的。是我就是那个王师傅给你开的。对。你实话告诉我，这是什么药？这叫艳阳冲，是专门为夫妻调配的。我这份都喝了，呃，你不知道太平，这可都是好药。别说了
。尤四，你是个好人，可是我们之间有问题。所以我请王大师来给你看看，啊，人家一眼就看出来了，说你是阴冷。峨眉一点上都是这么写的：“洞府幽凉，横斜阳。”他说：“只要你喝下这副药去，保证药到病除。”哎，他还他还说。我们俩之间不是这个问题，不是这个问题。我对你已经很体贴了，那会是什么问题呢？有四，其实你并不懂我。我怎么不懂啊？我我懂极了，你需要关心，需要爱护，渴望温存，这些我都做到了呀。你你得告诉我，你不说，我也不知道我哪儿得罪你了，我也不知道哪儿做错了呀。太平。你得告诉我呀，我哪做的不对，我一定改。你让我干什么都行，只要你别冷着我。有四，你还不明白吗？我只是怕伤害你。其实，我们俩之间的问题，不是吃一两服春药就可以解决的。我不怕伤害呀、啊，你说，你有什么话你就直接说。我觉得我还挺坚强的。如果春药不行，咱们换别的药啊！到底是怎么回事？你倒是说出来呀、啊！啊，好，你接着做你的春药，这副不行，再换一副，反正你有的是时间。嗯哎，去去去！走，哎，狗打，哎哎。圣上，是老了。你没看见，连眼神都不如过去活泼，脑子也慢了。知道。我找你们二位来是为什么呢？啊，请大哥赐教。我们武家是滨州的小户，无根无基，能有今天，全仗着圣上的忍辱负重。我们可是一点一点的熬出来的，如履薄冰啊！圣上。为我们武家开了个好的，可是，毕竟是老了。你们没有看见，朝野上下，有人在蠢蠢欲动，试图复辟李姓王朝。这并不奇怪。我们大周刚刚建立数载，根基还很不牢固。禀报武大人，他招了。嗯，斩。是。大哥的意思我懂了。圣上，只为我们开了个好头。这江山，最终归不归武家，还要看我们几个的造化。哼，造化，造化是我们自己争取来的。现在该是我们出击的时候。圣上毕竟是妇人，女性主政从来都是权宜之计。尽管他姓武，但仍难服天下。如今，武家混得有头有脸的也只有我们三个人。要想完成一主大业，将江山收入武家的祖庙。
全得靠我们三个人。吴大人，又招了一个。什么人啊？东宫厨子卢怀成。卢怀成。卢怀成可是个好手艺人。是啊，可惜了。杀！是是，是杀，杀。所以，我们三个人要团结，团结的像坚实的堡垒，可不能让江山落入他人之手。你们想想。如果江山姓李，这首先倒霉的可是我们武家。啊，大哥，你放心吧。你是我们的主心骨，小弟干倒徒弟，也会拥戴你。武家的王朝。有事？有事？啊？啊？你呢？啊，当然，当然。什么当然？你知道我为什么叫你来吗？为什么？因为，你大小还是个驸马。尽管这个驸马当的窝囊，可毕竟你还是个驸马。那那怎么窝囊了？怎么窝囊？听说你府上还养了不少漂亮小伙子呀？真是，有其母必有其女。还听说宫里新设了一个控鹤府，公主家不是也有一个吗？嗯，大哥，可不敢瞎说啊！人家聚在一起那是谈诗说艺，纵横天下事，这些事情我都知道。纵横天下事，我看是想谋反吧？谋反？他们谋的什么反啊？都是些文人墨客吗？不一定吧，但怎么样？表面上看着豁达宽容，实则狼子野心呢、啊，连他都在谋反。你敢保证你府上的那些人不是图谋不轨？但也谋反。你看看吧，这些都是里面刚审出来的供词。供词？我怎么没有发现有人招供？你说他们武家怎么出了你这个蠢材呀？哼！龙儿拿着。太平，发生了什么事？仆人们呢？怎么就你们三个人？你看，我们三个不是过得很好吗？虽然身处深宫，却有着平民的情志，这这不挺好吗？到底是怎么回事？家里人都到哪儿去了？前些天夜里，有个大胡子、绿眼睛的人，带着好多的御林军，把东宫给包围了。他可凶了，带走了家里所有的人，把父亲的书也搬走了，还砸坏了父亲的一支古琴呢。嗯，他走的时候说什么“传天地口谕，不许我们出门，听候圣上的发落”。黄造这些都是真的吗？是谁？是来君臣。他说家里人参与了城南王李固的谋反。全部带到凤阁审讯去了。发生了这么大的事情，你们为什么不早点告诉我？你没注意到吗？门口的神策军全换成了亲武家的百威虎骑，我们根本出不去。武三思，又是他，我绝不会饶了他。太平，你来找我有事吗？大哥哥，都什么时候了
，你怎么还是无所谓呢？你到底怎么想？什么时候了？这其实很正常，只不过比我预想的要早。太平，你还记得我上次对你说的话吗？废君永远是旧势力的旗帜，也永远是新时代的阴影，这是不可避免的事情。而我们能做的，就是以达观的态度面对毁灭，以减轻这最后时刻的痛苦，或者说，为这痛苦减轻一丝苦涩的欢乐。可是，太平，我的时间不多了。现在，唯一能够告慰我的，就是为亲人最后做一点事情。你的事情我都听说了。太平，宫里只剩下你我二人，你我的欢乐就是所有李家的心情。我希望你不要继续拿自己的幸福和母亲赌气。也许，他送你的结婚礼物，是你解脱现在苦恼的唯一出路。忍耐，只会使不幸更深入。那你为什么总选择忍耐呢？我现在明白了这样的道理，但已经晚了。我的性格已经铸成了我宿命的结局。忍耐是我的性格，所以，我并不觉得悲痛，而你不是。我能怎么样？以屈服成全母亲的又一次预言，我绝不认输。你已经输了，太平。坚持只意味着一败涂地。你在伤害自己的幸福。其实，你心里比我更明白，那是你的生活。太平，我们生下来就已经输了。我们是皇族，不存在个人的选择，要么享尽杀戮后的荣华，要么。成为别人阴谋的刀下鬼，母亲也是这样。她已经不再是我们的母亲，她是政权，是国家，是另一个姓氏的指望。她的敏感，或者对亲情的淡漠，只是国家的旨意。他也无能为力，我们还不如鸽子。他们尽管头脑简单，却拥有整个的蓝天和无尽的自由。如果丧失亲情是权力的本质，那么保护亲情的唯一出路就是夺回权力。太平，你去哪儿？去问候权力。正月四日，但与罪臣李固秘密商谈两个时辰。第二天，李固家中就出现了许多行踪诡异的江湖浪人。翌日，但派东宫侍卫赵元安到李固死党外城巡检司乔宇家中传书，书信已被查获。兵械已由应州安抵城外，望速接应，请圣上查阅。此信确为旦的亲笔。正月九日，旦与罪臣李固。我真没有想到，旦也会对我做出这样的事。圣上，证据确凿，拿不拿他？把供词给我呈上来。遵旨。母亲，您真的相信这些废纸吗？
有什么办法让我把他们当成废纸吗？有，只要圣上重审此案，他们就会是废纸。请圣上亲审此案。此案的涉嫌主犯是您的亲生儿子，难道您真的在体验了无尽的丧子之痛以后，才能认识到这项法律？造成的不公平与失误吗？圣人在《周礼小司扣》上说：“审案要遵从五听法则，一为词听，观察被告说的话，如果有假，一定会躲躲闪闪；二是色听，观察被告的面部表情，如果有假，一定羞愧变色；三是气听，观察语气。”如果有假，一定会上气不接下气。四是耳听，观察被告听您说话时的态度，如果有假，一定困惑不安。五是目听，观察被告的眼睛，如果有假，一定会浑浊无神。臣还听说，周兴周大人审案，从来不遵循五听原则，而是一味的刑讯逼供。这一页页的罪证，是不是废纸？请圣上亲自验证。请圣上验证。你说的对，那就重审，现在就审。武三思，把证人给我带上来。启禀圣上，全都杀了。为什么？哦，因为圣上手谕，呃，召集杀。一个不剩吗？一个不剩，全招了，所以都杀了。有死，啊，这是真的吗？呃，还有一个没死呢吗？人在哪儿？就在，就在外头。请圣上传旨，宣他上殿。宣，宣证人上殿。嗯、你是什么人呢？东宫侍卫。赵元安，你也参与了皇子的谋反吗？圣上明鉴，圣上，皇子从无谋反之心，臣更是无从谈起参与谋反。怎么证明？臣被严刑拷打十数日，遍体鳞伤。但仍是忠心不改，这就是证明。那又如何解释这如山的卷宗呢？谁都可以撰写这如山的卷宗。况且，所谓证人皆被灭口，死无对证。可据臣所知，他们是扛不住罕见的折磨，含冤而去的。可他们都是罪证确凿，依法处死的。请圣上明鉴呐、啊！难道这世界上的公正，就被这几张捏造的罪证淹没了光辉吗？你不要怨天尤人，只要你拿出证据，我会还你公正，还天下一个公正。谋反！你相不相信？你既然不相信我的话，我就挖出我的心肝给你看看。以此证明，太子他并没有谋反，这是我唯一能拿得出的证据。快传御医，一定要救活他，一定要把他救活！快快快快！我还没有他了解自己的儿子。你。
你们都下去吧。臣等告退。你们也下去吧。臣等告退。母亲老了，这是他一生终将面临的最后问题。母亲沉浸在无边的沮丧里，他悲哀地意识到，自己年轻时所积累的全部的骄傲，在此刻像昨夜的一个好梦那样，突然间丧失了所有的意义。这堪称百年不遇的奇迹，关中百姓在喜庆丰收的同时，认识到这是圣上恩泽、感动上天的结果，皆呃纷纷上。这个、老气横秋的，我有那么老吗？我要那堆银簪。呃，皆纷纷上书。颂扬圣上，圣上的恩德，另有当地士绅傅弘义率五百余呃世家豪门上书请求，请求圣上赐姓武。就这些。啊，还还有，洛阳东魏国寺和尚法明等撰写《大云经》四卷。呃，称圣上乃弥勒佛投胎转世。行了，我问你，有上书骂我的吗？啊，没，没，没，没，没，没有。那你报个什么？圣上，您总得给个答复，毕竟这都是民意。我怎么答复啊？不准他们姓武，通告全国，我不是弥勒佛转世，仅仅是一个凡人。你知道怎么答复？下去吧。是。先去吧，去吧。武承嗣，臣在。你有什么事啊？呃。检校奉格侍郎周允元，私行少卿傅文贝，内史窦卢钦望，周平张氏韦巨源，奉格侍郎杜景简，栾台侍郎陆大方。行了、呃，直说吧，这些人都怎么了？都要谋反？呃啊，诸位大人联合上书，联名呈现圣上尊贵称号，慈氏越谷金轮圣神皇帝。这个月国，怎么个月国法？好啊！他们除了献上这称号，有没有献上什么具体的法子？呃，好像没有。那你下去吧，转告我的谢意。啊！别盘了，把头发放下来吧。你们两个都下去吧。是。婉儿，在。记下来。废寝宫议事，有事，在早朝上禀。你让他们都下去吧。诸位大人，就请先回吧。万岁！万岁！万万岁！五幺四，圣上，没听见我说让你们都下去吗？听见了。我的我我的喜讯跟他们不一样。是吗？啊。你说吧。圣上，您现在是我们武家乃至天下人的脊梁，您身体的健康直接关系到大周百姓的幸福生活。我们这些我都知道
你要说什么？能有个宝物成长。这是城最近跟京城的名医师共同研制的一种新药，功在延年益寿，强生壮骨。这可能就是他们说的那个，那个越骨的法子吧。圣上，呃，月可不敢天地治罪，为什么要我治你的罪呢？臣深知法犯法，为了逆子，小小的一次满月，臣竟然违例偷吃羊肉，违反了律令，欺瞒君主。你还算明白。可是你想过没有？如果我治了你的罪，我自己就犯下了不近人情、扼杀天伦人性的大错。庆祝子女满月，是为人父母的一件大事，用什么方法庆祝都不算过分。何况你只是请宾客吃了一顿羊肉，我倒是挺佩服你爱子的至情。再说。这法令的颁布本身就不合理。五生家畜是上天赐予人间的食物，向佛之人不吃它们，是为了表示自己爱生的怜悯之情；强令天下人不吃，那就违背自然常情了。我倒是请你和天下人原谅我的一时心血来潮，给你们平添了不少麻烦。呃，谢圣上隆恩浩大。婉儿，你记下来，这条法令就算是作废。遵遵旨。慢着。你又是什么官呢？呃，刑部侍郎。什么刑部、户部的，听起来死气沉沉的，一点感情也没有。婉儿。你记下来，从今往后，这刑部就改东阁，户部治理众生，应该像春天一样温暖，就改春阁；兵部主杀，改秋阁；礼部改夏。吏部主管官员，表明上天选择良才之意，就改天格。工部治理水利、农业、管理大地的工程，就改地格。你们觉得怎么样啊？吾王应命。你们不要以为我这是心血来潮，我是以天地四季昭示你们的职责，你们要顺天行事，为民造福。武城巡检使韦浩有本参奏，臣最近巡查京城，发现长安城内有些人家。私掷牡丹，这有追思逝去王朝之嫌。臣已将人犯一一拿获，听候圣上旨意。牡丹为花中之王，本该让爱美之人人手一支，怎么能够惩罚呢？大唐啊
，竟出这么些个稀奇古怪的法令。以前，为了牡丹和蔷薇之争，也惹出不少麻烦。这条也废了，传我旨意，命长安家家必养牡丹，让这富贵之花开遍全城。让这美丽的春色铺满这座天下伟大的都市。天帝今天的心情怎么这么沉重？前些时候，他说是为了朕啊。五幺四呢？在。你别一见我就慌，站起来，让我看看。嗯，我女儿没有选错驸马，你挺会讨女人欢心的。你呀、啊，比三思他们强多了，他们只会争权夺利，为我添麻烦。只有你。知道我需要什么？天地过誉了，令儿臣惭愧。你的聪明从不外露啊！你什么时候学会的私药啊？微臣受仙师指点，潜心研制数年。你现在是什么官职、啊？从三品护卫大将军。别当这个闲职了，进宫做我的内侍总管，专门负责私药和我的饮食起居吧。生从二品，赏冥钱五万。谢圣上，皇恩浩大，吾皇万岁，万岁，万万岁！谢圣上，谢圣上，谢谢圣上。他倒真是冤福家，咱们才只是正二品。什么福将？内侍从来就是宦官主事，不过是一个宦官总管。家里成天药味熏天，我闻够了。从今往后，我不愿再看见任何一个这样的江湖骗子，否则请你另选别处。娘子，我已经另选别处了，你们都听着啊！明天啊，给我进宫，赶紧回家收拾东西吧！啊！太好了，太好了，这个娘子，你要进宫了。你知道今天朝上发生什么事情了吗？我我升官了。二品司药官儿，哎，恰恰是因为这些坛坛罐罐的，啊啊！你们还站着干什么？赶紧走啊！明天要真进了宫啊，就真得忙了。想回家还兴许回不了了呢。啊，重生重生，快让他们回家！赶紧的，赶紧的！哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞！哎哎，公主